ชมสาระความรู้ก่อนคลายได้ที่ RSU วิสตอนทีวีทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU วิสตอนทีวีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store Welcome to Wisdom Kids. ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Kids ค่ะ We believe that two words are better than one. And here we are. ผมเนมเด็กชายนภัสสิริสวัสดิ์ครับหนูโอทูเด็กหญิงชื่อชนกศิริถาวรค่ะหนูชื่ออัตตอมเด็กหญิงรุณดาวุธิเดชาศิลป์ค่ะซึ่งพวกเราก็มีข่าวสารกิจกรรมความรู้ที่น่าสนใจต่างๆมากมายจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆกันครับ Right, but what are our programs highlights today? For the first break, we have five news updates waiting for us. For the rest of the show, let's have a look at the highlights together. What about your life now? Where are you studying, and which subject? So I'm currently pursuing my studies in Hong Kong at the Hong Kong Polytechnic University. I'm, I'm studying uh, science, so Bachelor of Science in Chemical Technology, and uh, I will graduate in about a year or so, and after that. I will start to work and 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 continue my my life. Ah, ปริมาตรคืออะไรนะจ๊ะทรงกรวยเศษหนึ่งส่วนสามคูณทายทากำลังสองคูณเอสหนูเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่สี่ขวบแล้วค่ะแล้วก็ทั้งชีวิตในบ้านหนูก็มีแต่เพลงอะค่ะ That's amazing. I really want to see the vision of our alumni who joined One Young World Summit 2016. Hold on. How about let's start with our newsroom first? Okay. เดี๋ยวอาตอมจัดให้เลยค่ะ Let's start with a topic about baby polar bear makes a splash on Ohio Zoo debut. สวนสัตว์โคลัมบัสในรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดตัวนอร่าลูกหมีขั้วโลกตัวใหม่ให้คนเข้าเยี่ยมชมเป็นครั้งแรกสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เห็นสมาชิกใหม่ตัวนี้กระโดดลงสระและว่ายน้ำอย่างร่าเริงเจ้าหน้าที่สวนสัตว์บอกว่าขณะนี้นอร่ากำลังมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในอัตราที่ดีต่อสุขภาพแต่ก่อนหน้านี้ทีมผู้ดูแลต้องเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดหลังพบว่าแม่ของมันมักทิ้งให้อยู่ตัวเดียวเป็นเวลานาน,านบ่อยครั้งนอกจากนี้องค์กรหมีขั้วโลกระหว่างประเทศจะได้ขนานนามว่าให้สวนสัตว์และสถานจัดแสดงสวนสัตว์น้ำโคลัมบัสเป็นทูตสันทวมไมตรีขั้วโลกเหนือเนื่องจากอุทิศตัวเพื่อรักษาชีวิตทั่วโลกด้านนักวิทยาศาสตร์คาดว่าขณะนี้เหลือหมีขั้วโลกในธรรมชาติเพียง 20,000 ถึง 25,000 ตัวทำให้หมีขั้วโลกหาชมได้ยากขึ้นกว่าเดิมในขณะนี้รัฐโอไฮโอก็สามารถชมหมีชนิดนี้ได้อย่างใกล้ชิดแล้วโดยส่วนน้ำปล่อยให้นอร่าออกมาเล่นนอกห้องอนุบาลได้วันละหนึ่งชั่วโมง It marked the first public appearance for the baby bear who was born on November 6, 2015 having weighed just one pound or 0.5 kilograms At birth, Nora now weighs over 50 pounds or 23 kilogram, and it's developing at a healthy rate, according to zoo officials. She was hand reared by an animal care team. After the zoo observed the animal frequency abandoning the newborn for a long period of time, the Columbus Zoo and Aquarium has been named it. An Arctic ambas ambassador by Polar Bears International for its works to conserve the species worldwide. Scientists estimated that only 20,000 to 25,000 polar bears remained in the wild. 
the, the zoo said. The Ohio the public will now have the opportunity to watch one grow as Nora gets sent to play outside of one hour each day. ก็สำหรับข่าวนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับหมีขั้วโลกในสหรัฐอเมริกาที่เขาเปิดให้เยี่ยมชมค่ะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะก็ยังเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและสัตว์เช่นเคยค่ะสวนแสดงสัตว์น้ำในสหรัฐอเมริกาเข้าช่วยเหลือแมวน้ำจำนวนมากจากราหันแห่งหนึ่งเตรียมส่งกับคืนสู่ท้องทะเลค่ะแมวน้ำสองตัวถูกส่งกับคืนสู่ท้องทะเลอีกครั้งโดยพวกมันถูกช่วยจากร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองซานิเอโกของสหรัฐอเมริกาในสภาพที่ได้รับบาดเจ็บและถูกกองสุมกับแมวน้ำตัวอื่นๆอีกเป็นร้อยตัวเพื่อนำไปเตรียมเป็นอาหารซึ่งเป็นที่ทราบกันนี้ว่าแมวน้ำเป็นเมนูอาหารทะเลราคาแพงแต่หลังจากได้รับความช่วยเหลือดูแลจากสวนแสดงสัตว์น้ำและสวนสนุกซีเวิร์ดพวกมันก็กลับมาแข็งแรงอีกครั้งโดยแมวน้ำ9ตัวที่ได้รับการรักษาจนแข็งแรงได้รับการนำตัวขึ้นเรือก่อนจะนำไปปล่อยลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากชายฝั่งเมืองแซนดิเอโกประมาณ 20-22 กิโลเมตรค่ะทั้งนี้บรรดาแมวน้ำที่อาศัยอยู่นอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียกำลังประสบภาวะอดอยากและขึ้นมาเกิดตื้นตามแนวชายฝั่งตั้งแต่ปีที่แล้วอันเป็นผลมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารของมันซึ่งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ซีเวิร์ดสามารถช่วยเหลือแมวน้ำได้มากกว่า300ตัวแล้วค่ะ California sea lion pups rescued from restaurant return to wild. A young California sea lion found malnourished and injured inside the waterfront San Diego restaurant was returned to the wild after eight weeks of rehabilitative care and Sea World's Animal Rescue Center. The female sea lion pups, nicknamed Marana. Made headlines when she was discovered huddled in a choice boat to at the marine room, a white tablecloth, eatery known for its grown man seafood menu. She was one of many hundreds of sea lions, mostly pups, to turn up starving and strand along the California coast since last year. Apparently, the result of warming seas that have disrupted the marine mammals' food chain. At the time of her rescue, Marina, then eight months old, weighed only about 20 pounds, about half the weight she should have for her age, and was suffering from an eye injury of unknown origins, according to Sea World. After being nursed back to health, her eyes healed. Marina was transported by boat with eight other recently rescued and rehabilitated sea lions for return back to their home in the Pacific, 12 to 14 miles off the coast of San Diego Sea World said. So far, in 2016, Sea World San Diego said it has re rescued more than 300 marine mammals. At about this time, years, According, sorry, the record, 2,250 sea lions had been found stranded on Southern California. ข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะโอทูกับเนว่าไหมคะค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนอยากรู้ข่าวต่อไปไหมคะอยากรู้เลยค่ะข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับแฟนๆนะคะของเทโลคิตตี้ในประเทศจีนได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนชื่อดังแล้วค่ะหลังร้านอาหารทีมเพลโลคิตตี้นะคะได้เปิดบริการเป็นแห่งแรกในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ในนครเซี่ยงไฮ้ค่ะด้านนังกล่าวชื่อว่าเฮลโลคิตตี้บิสโตรเบียงโคซึ่งนอกจากจะออกแบบและตกแต่งได้เป็นตัวการ์ตูนดังแล้วยังมีเมนูอาหารและขนมหวานสไตล์ตะวันตกที่มีตัวเฮลโลคิตตี้แสนน่ารักอยู่ในจานด้วยค่ะซึ่งลูกค้าคนนึงบอกว่าอาหารที่นี่รสชาติอร่อยแต่เธอรู้สึกว่ามันน่ารักเกินกว่าที่จะทานลงไปค่ะด้านนายเคนยูมิอิผู้จัดการด้านอาหารและผู้บริหารร้านนะคะบอกว่าเป้าหมายหลักของการเปิดร้านนี้คือความน่ารักนั่นเองค่ะเพื่อให้ลูกค้าที่หลงรักเฮลโลคิตตี้รู้สึกดีกับบรรยากาศในร้านไปด้วย
สำหรับร้าน Hello Kitty Bistro เบียงโคในนครเซี่ยงไฮ้นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันเลยนะคะและสามารถรับรองลูกค้าได้มากถึง80คนเลยค่ะแต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงทดลองให้บริการจึงยังไม่มีส่วน VIP ให้บริการค่ะแบรนด์ Hello Kitty ได้รับความนิยมมากมายจากแฟนๆในประเทศจีนนะคะโดยไม่ปีก่อนมีการเปิดร้านอาหารทีม Hello Kitty อย่างเป็นทางการที่ฮ่องกงมาแล้วค่ะตามมาด้วยสวนสนุก Hello Kitty แห่งแรกในจีนใกล้กับมนทงเจ้อเจียง Hello Kitty fans in mainland China can now get their fix of the famous Maoist kitten with a sweet k a l cappuccino at t h e m e restaurant in Shanghai. Hello Kitty Bistro b i a n g o is the first official Hello Kitty t h e m e restaurant to open in the mainland. It serves a variety of Western food laden with Hello Kitty designs. One customer said the food was good but just too cute to eat. As soon as I walked in this restaurant, I thought it was very cute because from the decoration to the food, it's all Hello Kitty. They are very cute. It's a very girlish feeling. I think the taste of the food is okay, but when you eat it, it's difficult to kill the thing because it is very cute. She said. The Hello Kitty band enjoys fandom across China. The opening of Hong Kong's official Hello Kitty restaurants last year was followed shortly by the first Hello Kitty theme park in nearby Zhejiang Province. Can you meet Bistro Bianco? Exclusive manager said the primary goal was to highlight cuteness. For me, the satisfying aspects of the restaurants are probably the taste of the food and the feeling of the looks in at the restaurant. This is what we're aiming for: customers' cuteness. When they see a cute nature of Hello Kitty, they Will feel good, Ken said. Despite the wall-to-wall -wall cuteness, Hello Kitty fan Charlie Wang said she wasn't convinced to the restaurant lived up to the brand. Honey, speaking, it slightly failed to meet my expectation because Hello Kitty design and style of the second floor aren't particularly. Authentic. It's not that Hello Kitty like. I feel like a restaurant that stuck on a bit of Hello Kitty stuff. Perhaps I'm a bit picky. My own require are a bit high. She said. Hello Kitty Bristol Branco can serve up to 80 customers. It's open 11 a.m. to 10 p.m. Every day of the week, and has two floors. The second floor serves the dining hall, while the first is devoted to selling the Hello Kitty Mackenzies. The restaurant officially opened in late January, and it is still undergoing a trial period. The restaurant's owner said. VIP section has yet to open to public. ข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับแฟนๆที่ชอบ Hello Kitty ก็สามารถไปกันได้ค่ะค่ะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับคาเฟ่สัตว์ค่ะให้ทายเขาว่าเป็นคาเฟ่สัตว์อะไรคะอาตอมก่อนเลยน่าจะเป็นเกี่ยวกับแมวน่ารักน่ารักใช่ไหมคะยังไม่ใช่ค่ะแล้วเนมนะคะเนมทายว่าอะไรคะแล้วเป็นหมาใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ค่ะถ้าอยากรู้นะคะต้องมาดูในเนื้อหาเลยค่ะบรรดาคนรักสัตว์ต่างแห่มาชมความน่ารักของเม่นหลายสายพันธุ์ที่คาเฟ่เม่นแห่งแรกในกรุงโตเกียวที่เพิ่งเปิดให้บริการค่ะภายในคาเฟ่ที่ชื่อว่าแฮร์รี่ซึ่งพ้องเสียงมาจากคําว่าฮาริที่แปลว่าเม่นในภาษาญี่ปุ่นจะมีเม่นราว 20-30 ตัวให้ลูกค้าได้ชมและสัมผัสโดยคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1,000 เยนหรือราว315บาทต่อครั้งสำหรับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และ 1,300 เยนหรือราว410บาทต่อครั้งสำหรับวันหยุดนะคะตะเริกโดยลูกค้าแต่ละท่านจะมีเวลาเล่นกับเม่นเพียงครั้งละ1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแล้วอย่างนี้เราจะจับตัวเม่นได้เหรอคะเพราะว่ามีหนาเต็มตัวเลยนะคะก็หนามันก็แข็งอยู่ในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ไม่แข็งมากเจ้าหน้าที่คาเฟ่ดังกล่าวในมิสกิมุระตะ
บอกว่าต้องการให้คนเห็นเสน่ห์ของเม่นซึ่งหลายคนฝังใจว่าเป็นสัตว์ที่จับต้องยากเพราะมีหนามอยู่เต็มตัวทางคาเฟ่จึงอยากลบภาพนั้นด้วยการให้คนสัมผัสเม่นตัวเป็นๆน,นั่นเองค่ะทั้งนี้เม่นเป็นสัตว์ที่ถูกเลี้ยงและเพาะพันธุ์กันอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่นแม้จะไม่ใช่เป็นประเทศต้นกําเนิดก็ตามและคาเฟ่สัตว์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในกรุงโตเกียวเพราะก่อนหน้านี้ก็มีคาเฟ่แมวกระต่ายนกเขาเมียเดี่ยวหรือแม้กระทั่งยูเปิดให้บริการมาแล้วค่ะ A hedgehog cafe opens in Tokyo, letting residents and tourists touch and pet the spiky animals. A hedgehog cafe has opened in Tokyo, drawing in animals lover keen to pet spiky creatures. Residents have been lining up to spend time in the bright room with 20 to 30 hedgehogs of different breeds. A fee of 1,000 yen or $9 on weekdays and 1,300 yen on holiday or $12. Give people an hours for playing with the pretty animals. They have long been sold by bred in Japan and as pets depict not being native to the country. The cafe's name is Harry. Is play from the animal's name of Japanese as Harry, means needle of in Japanese. Animals cafe are not rare in Tokyo. They are already cats, rabbits, owls, hawk, and even snake cafe in the city. ก็สำหรับคาเฟ่สัตว์แห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคาเฟ่สัตว์ที่แปลกใหม่อีกคาเฟ่หนึ่งเลยล่ะค่ะถ้าแวะไปญี่ปุ่นก็อย่าลืมแวะไปนะคะค่ะซึ่งคาเฟ่นี้นะคะเป็นคาเฟ่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะแล้วเนี่ยพอจะมีข่าวบ้างไหมคะที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังครับข่าวนี้ผมเชื่อว่าแฟนของสโนปี้จะต้องชอบมากแน่ๆเลยครับชาวญี่ปุ่นกําลังจะได้สัมผัสกลิ่นอายของสโนปี้ตัวละครดังจากการ์ตูนพีนัทในพิพิธภัณฑ์สโนปี้แห่งแรกของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่โดยพิพิธภัณฑ์ชาวซูชูที่มีสำนักงานใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาและตั้งชื่อตามนายชาวมอนโรซูนักวาดการ์ตูนชาวอเมริกันผู้ล่วงลับที่ให้กำเนิดการ์ตูนเรื่องพีนัทจะจัดแสดงสิ่งของเกี่ยวกับสโนปี้ราว 1,500 ชิ้นซึ่งรวมถึงต้นฉบับการ์ตูนพีนัทตอนต่างๆและสินค้าแนววินเทจมากมายนอกจากนี้ยังมีสิ่งของบางชิ้นถูกนำมาแสดงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในพิพิธภัณฑ์ที่กรุงโตเกียวด้วยรวมถึงภาพการ์ตูนสีมีลายเซ็นของนายชูซึ่งเขียนถึงภรรยาของเขาอย่างไรก็ตามแม้ว่าพิพิธภัณฑ์สโนปี้แห่งนี้จะเป็นแห่งแรกที่เปิดบริการนอกรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ก็จะเปิดให้บริการในกรุงโตเกียวเพียงชั่วคราวเท่านั้นและจะปิดทำการในเดือนกันยายน2561โดยระหว่างการเปิดบริการนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ทุกๆ6เดือนสำหรับสโนปี้เป็นสุนัขพันบีโก้ที่เป็นตัวละครเด่นในการ์ตูนเรื่องพีนัทโดยปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อปี2493ถือเป็นการ์ตูนอเมริกันที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศญี่ปุ่นด้วย The Shar Schools Museum and Research Center in California, United States, the mecca of peanuts fan, is to open its first official s t e l l i t e s museum. On Saturday or April 23 in Tokyo, the Snoopy Museum Tokyo opened it, its doors early to the media for a special preview of the 150 Snoopy-related items, including original comic strips and vintage goods, which will be on display. While this exclusive museum is the first such. Snoopy Museum outside the original locate in California. It is the temporary and will be closed door in September 2018. Some items are being displayed in public for the first time, such as the color, c 
color cartoon strips skulls pen especially for his wife. Sus wrote for Ginny my Valentine's with love. Sparky. Sparky was Sue's nickname. Snoopy, a beagle in comic strip Peanuts, first came to life in 1950. The iconic American cartoon soon developed a global following and also in Japan. However, Bright Dog said while Snoopy is popular in Japan, it has to compete with other iconic characters in Japan, such as Hello Kitty and Dragon Ball. Miyoshi Nagayama, the director of At the Museum, said that he hopes to change the way people perceive Snoopy. Although the entire fee to the museum will cost 2,000 yen, it is scheduled to change its content every six months to appeal out to a wider range of visitors. ข่าวนี้นะครับก็น่าสนใจมากไม่แพ้ข่าวที่แล้วเลยนะครับใช่ค่ะข่าวทั้งห้าข่าวนะคะทำให้พวกเราเนี่ยได้รับความรู้ไ
Also, all of the great teachers that we have at uh, Satit Bilingual School, they, they really supported me in, in every way that they could, and they really helped me to, to shape me up to become a successful person, a, a good communicator, and, and especially like Dr. Daniel, who, who taught physics to me when I was in SBSC. He had a really good way of, of explaining the, the topics and, and really had a good way to make sure that the students understood and could apply the things that, that he taught. So it, it was one of my best, best times in my life by studying at Satit Wellingo School and I'm sure that I will, I will still remember the, the things that I did in SBS and will carry those things into my future. Um, what is One Young World Summit? Okay, so let me tell you a bit about the summit. It's, it's a summit where there are still leaders from more than 196 countries coming together to, to have a meeting and to discuss about the problems that we are having in, in today's world, like environment, education, global warming, uh, migration and all of those stuff and and this summit it's quite special because it's not a summit where you see a lot of well-known people or a lot of a lot of people from the politics coming it's mainly young people who really have the passion and really have the energy really have the the momentum to to really make a change and drive a, 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 a good thing that will happen in the societies and luckily at that time I, I came back to Thailand because it was like the summer, the winter break and I just like saw a poster on, on the street that they wanted volunteers and wanted team leaders and I just applied and and luckily I got to be the, the team leader of the summit. I got to be in charge of the VIPs so like Mr. Kofi Annan, I, I got to work with him and also other delegates, so it's, it was a great experience being in a summit where things are really being done. It's not a summit where they just come and talk, it's a summit where they really discuss and really make sure that after the summit something has to happen, something has to change and something, there, there needs to be an impact from the summit, summit. so they really make sure that it will be successful and I just felt like the power in the summit and, and it was a great experience and I would like to see more summits like this and more people coming to these summits. ไปเข้าร่วมวันยังเวลสมิทได้ยังไงครับ <coughs> buy a flyer, buy a โฆษณาตรงตรงถนนเพราะกทมปีนี้คือกทมเป็นเจ้าภาพก็เป็นครั้งแรกในเอเชียที่เค้ามาที่เอเชียก็ค่อนข้างเป็นเกียรติมากที
กมากมายได้ทั้งเพื่อนจากเป็นเดลิเกตได้คอนเนคชั่นได้อะไรทิ้งทิ้งมันซึ่งมันหาไม่ได้ในในการศึกษามันต้องไปงานพวกนี้แล้วก็ได้ได้สิ่งดีๆตามมามากมายทั้งเพื่อนอย่างเช่นตอนตอนมกลาก็มีเดลิเกตที่เรารู้จักที่เราเคยดูแลเป็นคนรู้สึกเป็นคนอิตาลีเขาว่าบินมาเที่ยวเมืองไทยก็แบบได้ได้ดูแลเขาอีกรอบหนึ่งก็มันก็แบบได้เพื่อนได้ได้อะไรมากกว่าที่เราคิดตอนที่เราคิดไปตอนแรก Um, what about but what about your life now? Where are you studying and which subject? So I'm currently pursuing my studies in Hong Kong at the Hong Kong Polytechnic University. I'm I'm studying uh, science, so Bachelor of Science in Chemical Technology, and I will graduate in about a year or so, and after that, I will start to work and 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 continue my my life. งานเรื่องสุดท้ายนะครับให้พี่คริสฝากถึงน้องๆถึงการเก็บไปประสบการณ์ต่างๆเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันครับก็อยากจะฝากถึงท่านท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับที่ที่ได้ฟังการสนทนาวันนี้ก็อยากให้โดยเฉพาะผู้ผู้ปกครองกับโรงเรียนเนี่ยช่วยช่วยผลักดันลูกช่วยช่วยดูแลลูกของท่านสมมุติลูกของท่านมีมีความฝันอยากจะเป็นอะไรก็ช่วยช่วยแบบสนับสนุนบุตรหลานของท่านคอยกระตุ้นเขาคอยแบบให้ให้กำลังใจเขาเพราะว่าเพราะว่าการการที่คนเราจะประสบความสำเร็จหรือการที่ผมมาถึงจุดนี้ได้ก็เกิดจากอย่างแรกคือเราเรามีความฝันเราเรารู้ว่าเราอยากทำอะไรแล้วก็มีคนคอยสปอร์ตเราระหว่างการเดินทางพ่อแม่โรงเรียนมีคนคอยให้กำลังใจบางครั้งมันก็มีบางครั้งที่เราพลาดหรือแบบล้มเหลวแต่มันก็ยังมีคนคอยให้กำลังใจเราอยู่ว่าเออว่าแบบสู้ต่อไปนะคุณคุณมีความฝันนะคุณมีความสามารถคุณควรจะทำฝันทั้งฝันของคุณเป็นจริงก็อยากให้น้องๆทุกคนหาตัวเองให้เจอว่าเราอยากทำอะไรแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นต่อให้มีเออเสียงแบบคัดค้านหรือแบบคอยรหัสว่าแบบเออจะทําได้เหรอแบบจะทําได้ไหมก็ขอให้น้องมุ่งมั่นแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าว่าน้องจะทําสิ่งนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จในอนาคตเอาครับนี่ก็คือทั้งหมดของ special interview ของเรานนี้นะครับก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับพี่คริสนี่นะครับถือเป็นหนึ่งในเยาวชนต้นแบบที่เราควรเอาเป็นแบบอย่างใช่ไหมคะพี่โอทูพี่อาตอมใช่ค่ะใช่ค่ะพี่คริสเป็นคนที่เก่งมากเลย and that's why we have to work hard and play hard like him right yes and now let's get to get a short break สำหรับในช่วงหน้าในช่วงของ homework helper ก็จะเป็นเราก็จะมีเทคนิคการเรียนการสอนที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับ If you have any question about your homework, don't miss our show. These are all for bilingual kids, and see you again after the break. Stay tuned. Back to wisdom kids and a third break homework helper. สำหรับในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่จะสอนเคล็ดลับต่างๆแล้วก็การแก้ไขส่วนปัญหาด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นทริคเทคนิคในการท่องจําด้วยค่ะ This week let's prepare for mathematics class with Dr. s a m n u a n k o n p o ในสัปดาห์นี้ดร s a m n u a n จะมาสอนเทคนิคอะไรที่น่าสนใจกันคะถ้าอยากดูนะคะอย่ารอช้าเลยค่ะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ Let's go to the classroom สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูเอมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เป็นหาปริมาตรเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นรูปทรงใหม่นั่นคือรูปทรงกรวยออกเสียงให้ถูกต้องมีรอเรือด้วยคือทรงกรวยนะคะทรงกรวยพบเจอได้ที่ใดคนไอติมเห็นมาจากไหนอันนั้นอันนั้นอันนั้นกรวยจราจรสีอะไร
สีส้มหรือเปล่าตาบอดสีนะเนี่ยสีแดงมีไหมก็ได้นะคะแล้วก็อย่างที่สโนบอกนะคะก็เห็นได้บ่อยๆนั่นก็คืออะไรคะลูกดูสังเกตดูค่ะกินมากๆใช่ไหมคะกินมากดีไหมเห็นไหมแม่ไอ้บอกอ้วนสวยเหมือนครูเอ็มขอบใจมากนะคะพูดจานอ้าวจริงเหรอไม่มีคําว่าสวยเหรอแต่ครูได้ยินนะตะเกียะนะคะอ่าทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะสูตรเหมือนเดิมก่อนที่จะเราจะหาอะไรได้ก็ต้องรู้อะไรก่อนลูกสูตรสูตรอะไรเนี่ยสูตรสูตรอะไรล่ะอะไรล่ะสูตรว่ายังไงอ๋อใช่เพราะว่าตรงนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่าอะไรคะลูกมันแค่เป็น1ส่วน3ถูกไหมคะของความสูงของอะไรคะตะกี้มันตะกี้ใช่ไหมคะของอะไรนะคะสูตรของเราจะใช้เป็น1ส่วน3คูณพายอากำลังสองพายอากำลังสองอะไรนะคะคูณสูงอ้าวไม่มีตัวอะไรนะตะกี้ที่มีเอ็กเซนเนี่ย H นะคะ,ะ V เท่ากับอะไรนะลูกเศษ1ส่วน3คูณ p i r กำลัง2คูณด้วย H ถูกต้องนะคะ <coughs> เอ็กเซนสุดยอดนะคะขอบคุณในความร่วมมือนะคะ,ะต่อไปนะคะถ้าได้สูตรแล้วจำได้ยังจำได้ยังจำได้แล้วจำได้แล้วนะคะหัวความจำอย่างรวดเร็วเนาะนะคะนะไอเลยอ่ะมาดูกันนะคะอุ้ยอุ้ยลืมลบลืมลบอ่ะนะเดี๋ยวจําได้เดี๋ยวจําได้เดี๋ยวเขียนใหม่ไงเขียนบ่อยๆก็ทําไมได้ล่ะคุณจําได้เห็นไหมทําไมครูถึงจําได้ขนาดนี้เพราะครูทําไมเขียนบ่อยอุ้ยขอบใจมากเลยอ่ะสิพิสัยเต็มนะเนี่ยนะอ่ะปริมาตรคืออะไรนะจ๊ะทรงกรวยเศษหนึ่งส่วนสามคูณพายอากำลังสองคูณเอสดีมากค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรคะลูก1ส่วน3คูณอุ้ยค่าพายใช้เท่าไหร่ดีอะใช้ใช้ใช้ขอบใจไหมใช้อะไรนะจ๊ะ22ส่วน7ที่เราใช้22ส่วน7เพราะว่ารัศมีของเรามีค่าเท่ากับ7ถูกไหมคะเพราะ7หารลงตัวใช่ไหมคูณด้วยอะไรนะจ๊ะลูกคูณด้วย7คูณ7และคูณความสูงของเราคือ12นะคะคือ12อุ้ยดูสิเอาอะไรตัดได้บ้างจ้ะเนี่ย7หาร7 7 1 7 7 1 7ดีมากสังเกตดีมากมีอะไรได้อีกคะ3กับ12 3 1 3 3 4 12ตอนนี้เหลืออะไรอยู่บ้างคะลูก22คูณ7คูณ4ได้เท่าไหร่คะอุ้ยคิดใหญ่คิดใหญ่นะคะอ่ะคิดไปนะคะได้เท่าไหร่นะลูก616หน่วยเป็นอะไรคะลูกคำว่า F T ยกกำลัง3นี่คือลูกบาทฟุตถูกต้องนะคะลูกบาทฟุตนั่นเองถูกไหมคะอ่ะเราใช้ย่อว่า F T ถูกไหมคะก็เป็นลูกบาทฟุตนั่นเองง่ายไหมง่ายนะคะง่ายมากเลยขอเพียงแต่เราจำอะไรได้ลูกสูตรใช่ไหมบอลเราต้องจำสูตรได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะดูข้อสองนิดหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้เอาดูค่ะครูกำหนดอะไรให้คณะ18นั่นน่ะ18นั่นคืออะไรคะลูก18คือความสูงจ้ะแล้ว14ละจ้ะ14คืออะไรจ้ะเส้นผ่านศูนย์กลางเราเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์ผ่านจ้ะที่รักเส้นผ่านเพราะว่ามันผ่านอะไรไปจ้ะจุดศูนย์กลางมันก็มีจริงๆสมัยครูเนี่ยก็คือนานมาแล้วนะดูหน้าสินะนานมาแล้วเราจะใช้คําว่าเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ว่ามันดูแล้วผ่าคิดสภาพสิมันดูไม่เพราะเนาะเขาก็เลยหลักสูตรใหม่ของเด็กๆเนี่ยก็เลยเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะว่ามันลากผ่านจุดศูนย์กลางนั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมค่ะปริมาตรสูตรค่ะ1ส่วน3คูณพายอากำลัง2คูณ h นะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะ1ส่วน3คูณด้วย22ส่วน7คูณ7คูณ7และคูณด้วย18นะคะเหมือนเดิมค่ะตัดได้ถูกมก็7ตัดตัดตัดอะไรอีก3กับอะไรคะ18ได้อะไรอ่ะ
ม่ไม่สอะไรได้18จ้ะสามหกหนึ่งมีเชลไวมากนะคะไวจนครูตาไม่ทานรอยนะอ่าก็จะกลายเป็น22คูณ7คูณ6มันก็คือ22คูณด้วย42ลงท้ายด้วยอะไรแน่นอนคำตอบอันนี้4นั่นคือ924นั่นเองมันง่ายมากเลยอะ่ะหนูดูอันนี้4ใช่ไหมคะคูณ2เห็นไหมเป็น8ละคือ800แต่ว่ามันมีหน่วยเกินมาอีกถูกไหมคะคูณเข้าไป2คูณ42ก็ได้อะไรคะ84ก็บวกเข้าไปนะคะก็จะได้เป็น924หน่วยเป็นอะไรคะลูกลูกบาทลูกบาทโอ้ยลูกบาทยกกำลังอะไรนะ3ผิดเป็นอะไรครูแล้วครูเป็นใครก็เป็นครูถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการผิดพลาดกันได้แต่ผิดพลาดปุ๊บต้องทำไมลูกแก้ไขใช่ไหมคะคนทำผิดก็ต้องรีบแก้ไขถูกต้องนะคะอ่ะอันนี้นะคะเราก็จบไปละหนึ่งข้อเนาะเอออันนี้มาในชีวิตจริงนิดนึงวิตายมองเห็นไหมลูกเลขอะไรเลขอะไรคนในติมถูกต้องอันนี้ดูไฮโซนิดนึงไหมคนในติมมันนี้ไม่เลยนะอ่ะอันนี้น่าจะอร่อยสนุกอย่าเพิ่งกินรูปภาพของครูไปนะเราต้องเก็บไว้นะคะให้รุ่นต่อไปได้เรียนต่อนะคะอ่ะปริมาตรจะใส่ไอติมได้เท่าไหร่ทำยังไงเดียวก็หา v เท่ากับเร็ว1ส่วน3คูณ t i r กำลัง2คูณ s ดีมากนะคะก็เป็น1ส่วน3คูณยี่คูณอะไรดี R ของเราคือเท่าไหร่อ่ะ R ของเราคือ1นะเพราะว่าสิ่งที่ครูให้มานะน่ะคือเส้นผ่านศูนย์กลางคือ2ถูกไหมลูกเนี่ยนะก็สังเกตนะคะเพราะฉะนั้นเราควรใช้ค่าพายเท่ากับ 3.14 นะคะอ่ะคูณด้วย1คูณ1คูณ6วิตัดได้ด้วยอ่ะมีอะไรตัดได้อ่ะ3คุณไม่รู้เนาะครูสงสัยจะตั้งใจเอาโจทย์มาตัดได้เนาะนะง่ายเชียว3 1 3 3 2คุย3 2 6ตัวเองอ๋อตัวเองจะบอกว่า3บวก3เป็น6ใช่ไหมแบบนี้เราฐานนะจ๊ะก็3 2 6นะคะอันนี้ก็กลายเป็นอะไรลูก 3.14 คูณด้วย2ตอบอย่างรวดเร็วคือ 6.28 นะคะ 6.28 หน่วยเป็นอะไรคะไอเอ็นย่อมาจากอะไรอ่ะอินนั่นคือภาษาไทยคือหนิวยกกำลัง3นะคะยกกำลัง3นั่นเองก็จะใส่ไอศครีมลงไปเต็มโคนนี้เท่ากับ 6.28 อะไรกำลัง3ลูกนิ้วกำลัง3ลูกบาทนิ้วนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะใช้ในชีวิตจริงถูกไหมคะอันนี้เมื่อครั้งที่แล้วที่เราเป็นทรงกระบอกก็มิเชลบอกว่าใส่เป็นข้าวหลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็นึกถึงแต่ของกินไงนะคะอันนี้ก็ใส่ไอศครีมนะคะอ่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะขนมถ้วยขนมถ้วยเป็นรูปอะไรครั้งหน้าครั้งหน้านะขนมถ้วยนะคะครั้งหน้าขนมถ้วยนะคะครั้งนี้เอาเป็นกล้วยไปก่อนนะคะครั้งหน้าเป็นขนมถ้วยนะอ่ะเพราะฉะนั้นขอทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกอ่ะปริมาตรทรงกลวยปริมาตรทรงกลวยสูตรว่าอะไรนะจ๊ะหนึ่งส่วนสามคูณพายอาร์กำลังสองคูณเอ็ดีมากน่าปลื้มใจที่สุดนะคะก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมอุ้ยครูนี่ขยันใช่ไหมขยันให้อะไรจ๊ะขอบใจมากเพื่อใครให้การบ้านเพื่อใครเพื่อเด็กเพื่อเพื่อครูขอบคุณมากมันจะไปเพื่อครูได้ยังไงเพราะว่าครูก็ต้องตรวจนะเพื่อใครกันแน่โดยจริงแล้วเพื่อนักเรียนนะคะการบ้านก็เพื่อนักเรียนได้ไปฝึกฝนนะคะลูกแล้วก็ทำบ่อยๆใช่ไหมคะทำบ่อยๆแล้วก็เกิดความเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะทำไมคะลูกทำได้ถูกไหมคะอ่ะวันนี้ก็ขอบใจเด็กๆมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครูเอ็มสอนเทคนิควิชาคณิตศาสตร์ได้น่าสนใจและยังเป็นเทคนิคที่จําได้ง่ายมากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะเทคนิคเหล่านี้นะคะเพื่อนๆที่ดูก็สามารถนําไปลองใช้กันได้ค่ะ Thank you for teaching by Dr. Samnuan 
และนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วง Homework Helper ค่ะสำหรับในช่วงหน้าเป็นช่วง Do It Yourself เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้มาแสดงความสามารถกันค่ะ Can't wait to see our guest for Do It Yourself I've heard that she's very special so let's take a break a break and come back to see the show ในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วง Do It Yourself ก็จะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้มาแสดงความสามารถกันครับพี่อตอมครับ Who's gonna be our guest for today ในวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆไปพบกับจูเนียร์ซูเปอร์สตาร์ซิงเกอร์ค่ะ That's you อตอม No not me but that is พี่ธาราซาตาเปียโรโนเฟรานค่ะ Right she is so smart with singing playing music I can see that she gonna be super star one day So let's see her show together. หนูเริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่สี่ขวบแล้วค่ะแล้วก็ทั้งชีวิตในบ้านหนูก็มีแต่เพลงอะค่ะแม่หนูก็ชอบเปิดเพลงแบบเพลงในที่เพลงโอเปร่าอย่างนั้นนะคะหนูก็ลองฟังดูแล้วก็เห็นคนที่ร้องอะค่ะก็แบบก็อยากร้องเหมือนเขาบ้างอะก็เลยเริ่มฝึกมาเพราะหนูก็บอกว่าหนูอยากลองเรียนโอเปร่าดูอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูชอบหนูชอบร้องเพลงคอรัสอะค่ะหนูฟังเพลงคอรัสแบบคอรัสมหาศาลอะแล้วหนูก็อยากร้องเหมือนเขาบ้างอะหนูก็เลยไปขอแม่ตั้งแต่เจ็ดขวบหนูฝึกมากับอาจารย์แมวอะค่ะที่มหาลัยลังสิตค่ะแล้วจากนั้นมาหนูก็มีหลายหลายคนที่หนูแบบไปเรียนรู้ด้วยอะคะ่ะแล้วบางทีหนูก็ไปเรียนมาสเตอร์คลาสกับครูคนนู้นคนนี้ที่มาจากต่างประเทศอะคะ่ะก็การเรียนก็เป็นตอนตอนตอนที่ยังมีแสงอาทิตย์ใช่ไหมล่ะคะ่ะมันก็เรียนแปดชั่วโมงหลังจากนั้นพอถึงบ้านหนูก็กินข้าวออกน้ําแล้วพอตอนกลางคืนหนูก็เริ่มฝึกซ้อมเหมือนเดิมอะคะ่ะหนูก็หนูหนูเริ่มร่วมแสดงกับอาจารย์สมเถามาหลายหลายครั้งแล้วค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าต้องพูดยังไงบ้างค่ะเพราะมันมีหลายเรื่องอะหนูก็จําไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็มีเรื่อง The Silent Prince มีแม่นาคมีสุริโยไทยค่ะแล้วก็เวทีที่หนูประทับใจที่สุดคือเวทีแรกที่หนูเล่นมาก่อนนะคะก็คือ The Sound of Music ที่โรงเรียนสาธิตมอลังสิตอะคะ่ะเขาก็ให้เปิดเปิดประตูให้หนูอะค่ะให้หนูยิ่งชอบการร้องเพลงและการแสดงมากขึ้นะคะ่ะทาราซานะคะบุคลิกก็ค่อนข้างจะเซอร์เซอมาตั้งแต่เกิดละก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เรียบร้อยนะเรียบร้อยแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยแบบใส่กระกระโปรงอะส่วนใหญ่จะชอบใส่ยีนใส่เสื้อยืดลุยลุยนิดนึงน่าจะคล้ายๆแม่ก็ได้เนาะยามว่างส่วนใหญ่จะพอพวกเรากลับไปถึงบ้านกันก็จะเปิดเพลงอันดับแรกอาจจะแบบเล่นดนตรีทาราส่วนใหญ่จะเล่นให้ฟังแม่ไม่ได้ร้องไม่ได้เล่นอะไรด้วยแต่บางทีอาจจะเต้นหรือว่าคล้อยตามอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะแต่งเพลงให้ฟังแล้วก็จะมาถามบอกว่าอันนี้ดียังขอดนี้ดียังขอดเนี้ยเบบี้ผสมไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมาใส่แล้วก็ดียังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะดูหนังด้วยการนั่งทานข้าวทำอาหารกับกันนะคะรถต้นไม้หลายหลายอย่างค่ะครั้งแรกที่ทารามาขอแบบขอให้หาครูร้องโอเปร่าก็คือตอนทาราสี่ขวบเพิ่งเริ่มพูดเมื่อไม่นานเองเพราะว่าทาราเริ่มพูดตอนประมาณ3ขวบเพราะที่บ้านมี5ภาษาก็เลยแบบไม่ได้พูดอะไรเร็วกว่านั้นอ่ะก็พอสี่ขวบปุ๊บทาราก็บอกมาม่า
ถ้าไม่หาครูสอนโอเปร่าแล้วเบบี้จะร้องโอเปร่าได้ยังไงก็เลยแต่สี่ขวบมันยังเด็กเกินไปไงเราไม่ได้บอกว่าให้หาครูร้องเพลงหรือครูดนตรีนะบอกครูโอเปร่าพอเจ็ดขวบพอหกขวบเนี่ยก็มาเข้าสาธิตรังสิตปหนึ่งใช่ไหมคะก็เดินมาที่คณะดนตรีมาหาอาจารย์เด่นแล้วก็อาจารย์แมวภรรยาอาจารย์เด่นใช่ไหมคะก็ถามบอกว่าสอนเด็กได้ไหมสอนทาราได้ไหมคะอะไรเงี้ยพอตอนเย็นอาจารย์เด่นอาจารย์แมวก็บอกว่าให้มาให้พาทารามาลองเทสดูแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่7ขวบจนทุกวันนี้ก็เหมือนอยู่คณะดนตรีมาตั้งแต่นั้นนะคะตอนเด็กๆเ,เขาจะชอบเล่นกีฬาตอนแรกนึกว่าจะไปโอลิมปิก2016ซะอีกเป็นนักกีฬาว่ายน้ําแต่พออายุ11เธอก็แบบเริ่มจะต้องไปร้องเพลงหรือว่าต้องไปเล่นโอเปร่าของอาจารย์สมเถาหรือเล่นละครเวทีของโรงเรียนของข้างนอกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มชอบเพราะว่าอาจารย์เด่นบอกว่าต้องเรียนเปียโนเพราะถ้าไม่เรียนเปียโนจะร้องเพลงไม่ตรงไม่ perfect pitch ก็ไปเรียนเปียโนไปเรียนฟลุตไปเรียนกีตาร์เพราะคุณพ่อเขาเป็นนักดนตรีด้วยแล้วก็คุณลุงก็เป็นนักดนตรีแล้วก็เริ่มไปเรียนแต่งเพลงกับพี่ปุ้มพองพรมเสน่ห์วงนายุทยาแล้วก็เรียนกีตาร์กับอาจารย์ปราดครับ PMG เนี่ยค่ะก็ก็อนาคตเท่าที่ทาราบอกนะก็คือถ้าไม่มีดนตรีคงอยู่ไม่ได้ก็คือน่าจะต้องเป็นดนตรีน่าจะคณะดนตรีที่นี่แหละเพราะว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะคิดว่าอย่าเอาอย่าเอาความฝันของตัวเองมาทำเป็นความฝันของลูกเพราะลูกอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็คือค่อยๆดูว่าลูกจะอยากจะทำอะไรอย่างทาราเนี่ยตั้งแต่เด็กๆก็อยากจะเทควันโดอยากจะเรียงขี่ม้าอยากจะไหว้น้ําอยากจะวาดรูปอยากร้องเพลงเล่นดนตรีก็คือแบบทุกอย่างบอกทาราบอกว่าได้แม่หาเงินได้ไปเรียนให้หมดแล้วก็แต่ถ้าไม่ชอบต้องบอกจะได้หยุดเพราะว่ามันเป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ใช่ไหมคะถ้าทําก็ต้องทําให้ดีที่สุดแล้วเธอก็ในที่สุดก็จากหลายๆทางเนี่ยก็มาแบบมาสู่ดนตรีอย่างเดียวละตอนนี้ค่ะตอนแรกหนูก็ชอบคลาสสิกมากที่สุดอะคะ่ะแล้วพอพอไปไปไปมา,มาหนูก็ชอบล็อกหนูชอบ R&B แล้วตอนนี้หนูก็เริ่มมาลองดูเรื่องแจ๊สอะคะ่ะหนูก็อยากเรียนรู้ดนตรีทุกประเภทอะคะ่ะจะได้เวลาแต่งเพลงอะมันจะได้มีทุกประเภทในเพลงเดียวกันนะคะจะได้หลากหลายมีเพลงหนึ่งที่หนูแต่งชื่อ Internal Beauty อะคะ่ะมันก็เกี่ยวกับการที่มีการการที่มีความสวยในใจของตัวเองอะคะ่ะหนูก็เห็นแบบเห็นหลายๆคนที่แบบที่ไม่มั่นใจเพราะว่าหน้าหน้าไม่สวยหรือหน้าไม่หล่ออะคะ่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับการความสวยในใจเราอะคะ่ะถ้าเกิดเราดีเราเป็นคนที่ดีอะคะ่ะมีไงเราก็สวยะคะ่ะก็ถ้าเกิดเรามีต้องมีแรงบันดาลใจที่จะได้ร้องเพลงแล้วก็เล่นดนตรีอะคะ่ะยังไงเราก็ฝึกได้ทุกที่อะค่ะเราฝึกใน YouTube เราไปเรียนกับคุณครูก็ได้ะค่ะยังไงก็หาทางฝึกได้ถ้าเกิดอยากเต้นจริงจริงๆ
คือทั้งหมดของรายการ Wisdom Kids ในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนและคุณผู้ชมที่ติดตามชมกันค่ะซึ่งเพื่อนเพื่อนสามารถพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะครับที่สถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV แห่งนี้ครับ That's all of Wisdom Kids for today Thank you for joining us See you next week สวัสดีครับ Bye